সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্স এর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করতেছি বিবিএ শ্রেণীর বিজনেস ম্যাথমেটিক্স নিয়ে তো বিজনেস ম্যাথমেটিক্স নিয়ে আমরা কথা বলতেছি আজকে চ্যাপ্টার হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স অফ ফাইন্যান্স এবং ম্যাথমেটিক্স ফাইন্যান্স এর আজকে তৃতীয় লেকচার যারা প্রথম লেকচারটি দেখোনি তাদেরকে অনুরোধ করব যে তোমাদের স্ক্রিনে ডান পাশে কর্নার একটা আই নামে একটা সাজেস্ট বাটন আছে সেখানে ক্লিক করে তোমরা প্রথম পর্বটা দেখে নেবে অথবা আমাদের ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশনে তোমাদের এই লিংকটি দেওয়া থাকবে তো ম্যাথমেটিক্স ফাইন্যান্স আজকে যে বিষয়টা আমি আলোচনা করব সেটা নাম হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদ তোমরা ক্লাস এইট থেকে পড়ে আসতেছো তারপর আরেকবার মনে করে দিই চক্রবৃদ্ধি সুদ হচ্ছে সুদ আসলের উপরে সুদ অর্থাৎ সুদের উপরে সুদ দিতে হবে এখানে আসলের উপরে সুদ দিতে হবে যেমন ধরো এক হাজার টাকার প্রথম বছর দশ পার্সেন্ট যদি আমরা সুদ ধরি তাহলে হচ্ছে প্রথম বছরে আসবে হচ্ছে কত একশো দশ টাকা একশো দশ টাকা হচ্ছে কি এক হাজার টাকার উপরে সুদ দিলাম তো দ্বিতীয় বছরে গিয়ে কিন্তু এই এক হাজার টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট দিতে হবে আবার যে একশো টাকা আমরা সুদ আসছে প্রথম বছর সেই একশো টাকার উপরে সুদ দিতে হবে অর্থাৎ একশো টাকার উপরে সুদ আসবে দশ টাকা আর এক হাজার টাকার উপরে সুদ আসবে কত একশো টাকা তার মানে একশো আর একশো দশ তাহলে কত হলো দুশো দশ টাকা তার মানে দ্বিতীয় বছরে কি আমাদের বারোশো দশ টাকা সুদ দিতে হবে এর মানে হচ্ছে কি যে চক্রবিধি সুদ হচ্ছে সুদের উপরে সুদ আসলের উপরে সুদ ইন শর্ট সুদ আসলের উপরে সুদ দেওয়া কি আমরা বলতেছি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আশা করি বুঝতে পেরেছি কম্পাউন্ড রিলেটেড ইন্টারেস্ট রিলেটেড যে ধরনের অঙ্কগুলি আসে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলতেছি প্রথম অঙ্কে যাওয়া যাক সুদ চলে হচ্ছে কি আমরা ক্লাস নাইনটিন টেন মিনিটে পড়ে আসছি যে এফ ভি এখানে আমরা ভি দিন দুই পাশে ভিটাকে কেটে রেখেছি তো সূত্রটাকে সংক্ষেপ করা যায় এফ সমান সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন অর্থাৎ এফ ভি সমান সমান পি ভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন হচ্ছে আমাদের সূত্র আচ্ছা তো আমরা প্রথম প্রশ্ন আমরা চলে যাই কম্পিউট ফিউচার ভ্যালু অফ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে কি কম্পিউট মানে হচ্ছে নির্ণয় করা তো নির্ণয় করতে বলছে ফিউচার ভ্যালু অর্থাৎ ফিউচার ভ্যালু নির্ণয় করতে বলছে অ্যাট সিক্স অ্যান্ড ওয়ান ফোর পার্সেন্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট ফর ফাইভ ইয়ার্স আচ্ছা তার মানে কি এখানে বলছে কি যে এক হাজার টাকা পাঁচ বছরের ছয় সমস্ত এক ভাগে চার অর্থাৎ ছয় সমস্ত এক ভাগে চার মানে কত চার বাই এক হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ তারপরে আমরা বলতে পারি যে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্টে হচ্ছে আমার সুদের হার এবং বলছে কি দেখো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হ্যাঁ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কথা বলা হয়েছে তো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যেহেতু বলছে এবং তাহলে আমরা সূচনা প্রয়োগ করবি কি এফ সমান সমান পিবি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন যেটা হচ্ছে আমরা এটাকে ফিগুলি কমন নিয়ে আমরা এফ সমান সমান লিখেছি তাহলে এখানে এফ সমান সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন অর্থাৎ এফ এর মান তো আমরা জানি না যদি বিষয়গুলো মান বেকারতে বলছে আচ্ছা এরপর আমরা কী বলবো পি এর মানটা লিখলাম এক হাজার টাকা ওয়ান এর মান ওয়ান এবং আই এর মান হচ্ছে সিক্স ইন্টু ওয়ান ওয়ান বাই ফোর পার্সেন্ট অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট আর এটা আবার কীভাবে বের করলাম ক্যালকুলেটার যখন আমি এক ভাগ চার লিখব তখন সমানে চলে আসবে পয়েন্ট টু ফাইভ এর সাথে সিক্স যোগ করলেই সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ চলে আসবে তো সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্টকে যখন আমি ভাঙাবো অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ আসবে সেখানে একসাথে একের সাথে যোগ করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ সেটাকে পাওয়ার ফাইভ করলে যা আসবে তার সাথে এক হাজার গুণ করলে রেজাল্ট আসবে হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ ফোর টাকা তার মানে এক হাজার টাকার পাঁচ বছরের পরে ভ্যালু হচ্ছে তেরোশো চুয়ান্ন টাকা এরপর আমরা যাই হচ্ছে এক্সেস টুতে এক্সেস টুতে কী বলা আছে ইফ টাকা ফাইভ হান্ড্রেড ইজ ইনভেস্টেড তার মানে কি পাঁচশো টাকা যদি ইনভেস্ট করা হয় পাঁচশো টাকা যদি বিনিয়োগ করা হয় তার মানে আজকে পাঁচশো টাকা বিনিয়োগ করা হলো অ্যাট সিক্স পার্সেন্ট কম্পাউন্ডেড এনুয়ালি অর্থাৎ কী হবে কম্পাউন্ডেড এনুয়ালি অর্থাৎ এক বছরে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হবে ঠিক আছে তো বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিতে যদি ছয় পার্সেন্ট সুদ দেওয়া হয় তাহলে পাঁচশো টাকার ওয়াট উইল বি দ্য ফিউচার উইল আফটার থ্রি ইয়ার্স অর্থাৎ থ্রি ইয়ার্স সরি থার্ট ইয়ার্স থার্ট ইয়ার্স মানে হচ্ছে তিরিশ বছর পর তিরিশ বছর পরে কত টাকা ভ্যালু আসবে যদি ছয় পার্সেন্ট সুদ দেওয়া হয় এবং পাঁচশো টাকা যদি আজকে ইনভেস্ট করা হয় তাহলে আজকে পাঁচশো টাকা ইনভেস্ট করা মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু পাঁচশো টাকা হুম তার মানে আমরা এখানে একইভাবে ক্যালকুলেশনগুলি করে আমরা মূল মানটা বসে দিয়েছি আশা করি তোমরা ক্যালকুলেশন বোঝো এক্সেস থ্রি অ্যাট এইট পার্সেন্ট কম্পাউন্ডেড এনুয়ালি যদি বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির সুদের হার আট পার্সেন্ট হয় হাউ মেনি ইয়ার্স ইট উইল টেক হাউ মেনি ইয়ার্স ইট উইল টেক ফর টাকা টু থাউজেন্ড টু গ্রো তিন থ্রি থাউজেন্ড অর্থাৎ দুই হাজার টাকা কত বছর পরে গিয়ে
পাওয়ার এন মানে যেহেতু এন মানে আমরা জানি না এটাকে এন রেখে দিছি এবং তারপরে আমরা এই 2000 টাকা এই 2000 কে আমরা কি করছি এই 2000 কে আমরা এই 3000 এর নিচে এসে 2000 লিখছি তো লেখার পর এখানে আমরা কিন্তু 1.08 শুধু রয়ে গেল 1.08 কে পাওয়ার এন আছে আর এখানে ভাগ করলে 1.5 আসছে কিন্তু আমরা এই এনটাকে না সরানোর পর্যন্ত এই 1.08 কে কোনো কাজ করতে পারতেছি না তাই কি করতে হবে এন নিয়ে আসতে হবে তো এন এন মানটাকে বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার জন্য কি করতে ওই পাশে লগ নিয়ে আসতে লগ তো ওই পাশ থেকে আমি কি করব লগ নিয়ে আসব তো লগ নিয়ে আসলাম এই যে লগ 1.5 লগ 1.08 আমরা জানি সূচকের অঙ্কের সাহায্যে যে পাওয়ার পাওয়ার থেকে সেটা লগ এর আগে নিয়ে আসা যায় তাহলে এনটাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আমরা এনটাকে নিয়ে আসলাম এখন জাস্ট রিভার্স করে দিলাম এই পাশে এই পাশে আনলাম ওই পাশে এই পাশে দিলাম এই রিভার্স করার পরে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এন লগ 1.08 আর লগ 1.5 আসছে এখন আমরা এন এর মান যেটা বের করতে হবে এটাকে রেখে দিলাম আর এই লগ 1.5 এর নিচে লগ 1.08 নিয়ে আসলাম মানে কি করে লগ আর লগ কেটে দেই এই কাজটা করা যাবে না লগ লগ কাটা যাবে না ক্যালকুলেটরে লগ নামে একটা অপশন আছে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরগুলিতে লগ নামে একটা অপশনই আছে তো লগ ক্লিক করে 1.5 ক্লিক করতে হবে এরপর ভাগ চেনা দিতে হবে এরপর আবার লগ ক্লিক করে 1.08 ক্লিক করলে রেজাল্ট আসবে 5.27 সামথিং আমরা এটাকে দশমিক বিয়োগ করে সাধারণত দুই সংখ্যা নেওয়াই ভালো এই জন্য আমরা এন সমান সমান ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন ইয়ার্স এই সংখ্যাটা নিলাম তার মানে হচ্ছে কি এন এর মান হচ্ছে পাঁচ দশমিক দুই সাত বছর তো চলো পরবর্তী অঙ্কে যাওয়া যাক এক্সারসাইজ ফোর অ্যাট হোয়াট ইন্টারেস্ট রেট কম্পাউন্ডেড এনুয়ালি ইন্টারেস্ট অ্যাট হোয়াট ইন্টারেস্ট রেট তাহলে প্রশ্নটা কি যে কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হবে উইল এ সাম অফ মানি ডাবল ইন টেন ইয়ার্স অর্থাৎ কত টাকা দশ বছরে ডাবল হবে তার মানে কি প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া নেই ফিচার ভ্যালু দেওয়া নেই শুধু সময়টা দেওয়া আছে আবার সুদে হার দেওয়া নেই আচ্ছা তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রেজেন্ট ভ্যালু এক টাকা তো ফিচার ভ্যালু দ্বিগুণ হবে তো দুই টাকা অথবা যদি আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু একশো টাকা ধরি লেট প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান সমান একশো টাকা ফিচার ভ্যালু ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড ইন্টু টু ইজ ইকাল টু টু হান্ড্রেড টাকা এই কতটুকু আমি লিখে নিতে পারি না লিখলো সমস্যা নেই তো এখানে আমরা সাইডে কিন্তু সাইডে একটা দাগ কেটে এখানে সাইড লিখে দিতে হবে যে পিপি কত আসছে এপি কত আসছে আই কত আসছে এন কত আসছে লিখে দিতে হবে তো আমরা এগুলি লিখে দিব যখন আমরা পরীক্ষায় কাজ করব তো এখন এখানে আমরা এফ এর মান দুই হবে সাধারণত যদি পিয়ের মান এক হয় পিয়ের মান যা ধরবো এফের মান দা দিয়ে পিয়ের মান যদি আমি দশ হাজার ধরি বিশ হাজার ধরবো যদি আমি পনেরো হাজার ধরবো দিয়ে তিরিশ হাজার ধরবো এভাবে আর কি যাই ধরি কোনো সমস্যা নেই যাই ধরি মান কিন্তু এখানে দুই আসবে এখানে দুই আসবে অর্থাৎ এই একটাকে দুই দিয়ে ভাগ করছি দুই আসবে আর এখানে তো কোনো কাজ করা যাচ্ছে না যেহেতু আয়ের মান জানি না টেন টেনে রয়ে গেল তো এখানে দুই রয়ে গেল এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান প্লাস আই পয়েন্ট টেন হয়ে গেল ঠিক আছে তো এখানে আমরা এখানে আমরা কী করতে পারি লগ নিয়ে কাজ করতে পারি এখানে আমরা যে লগটা নিয়ে কাজ করেছি এই লগটা নিয়ে আমরা একটু লগ নিয়ে বুঝাই লগের চা একটা সহজ দিয়ে সেটা আমরা বুঝাই দেবো কিন্তু আগে আমরা লগ লগের বিষয়ে বুঝে আসি তো প্রথম আমরা দুই পাশে লগ নিয়ে আসছি লগ নিয়ে আসছে এই টেনটাকে টেনের আগে লগ নিয়ে আসছি এবার কী করছি এই টেনটাকে দিয়ে আমরা এই লগ টুর মানকে ভাগ করছি অর্থাৎ লগ টু ক্যালকুলেটর লগ টু লিখছি ভাগ টেন লিখে যা মানুষ সেই মানটা লিখছে এখানে আর এখানে রেগুলার লগ ওয়ান প্লাস আই যেহেতু এই লগটাকে বাদ না দিলে ওয়ান প্লাস আই অর্থাৎ আইটাকে ব্র্যাকেট থেকে বের করা যাচ্ছে না এই লগটাকে বাদ দিতে হলে দুই পাশে এন্ট্রি লগ করতে হবে এই পাশে এন্ট্রি লগ করলে লগ লগ কাটা যাবে এই পাশে আমরা লিখবো এন্ট্রি লগ আর এই মান এই যে মানটা আছে সেই মানটা এখানে লিখে দেবো এবার ক্যালকুলেটর এন্ট্রি লগ নাম একটা অপশন আছে অথবা শিফট লগ দিলেও এন্ট্রি লগ আসে তো এন্ট্রি লগ ক্লিক করে আমি এই মানটা দিলে আমার এই মানটা চলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান ডাবল সেভেন থ্রি টু ওয়ান সেভেন এখান থেকে যে ওয়ান আছে ওয়ানটা এই পাশে নিয়ে এসে মাইনাস করে দিলে কিন্তু যে রেজাল্টই আসবে তার সাথে একশো গুণ করে দেবে যেহেতু সুদের বিক্রিতে বলছে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তাই আমরা এই রেটটাকে একশো দিয়ে গুণ করে একটা পার্সেন্টেজ আমরা এখানে নিয়ে আসছি এটা আরও একটু সহজভাবে যে লগ এন্টি লগ অনেক ঝামেলা মনে হতে পারে এই ঝামেলা এটার জন্য অনেকটা সহজ কাজ আছে সহজ কাজ হচ্ছে কি এখান থেকে কাজটা করা যাবে এখান থেকে এখানে পার কত আছে দশ তার মানে দশটাকে উঠাই দিলে কিন্তু আমি এই আইটাকে বের করতে পারতেছি তার মানে এই এখানে যে পাওয়ার থাকবে তার উল্টা উল্টা অর্থাৎ তার যদি রিভার্সটা আমরা যদি ইনভার্স যদি কাজ করি অর্থাৎ ওয়ান বাই টেন যদি আমরা ওয়ান বাই টেন লিখি এইভাবে এই কোথায় লিখবো ওয়ান বাই টেন এই যে পাশে অর্থাৎ যে পাশে পাওয়ারটাকে উঠে দিতে চাচ্ছে সেই পাশের পাওয়ারটাকে তার পরের পাশে পাওয়ার নিয়ে গিয়ে উল্টাই দিতে পারতো ওয়ান বাই টেন এখানে যদি ফিফটিন থাকতো তাহলে এই দুই রুপি লিখতাম ওয়ান বাই ফিফটিন যদি এখানে থার্টি থাকতো তাহলে দুই রুপি লিখতাম ওয়ান বাই থার্টি যাই থাকবে ওয়ান বাই ওইটা লিখবো তাহলে এই টেনটা উঠাই দিব উঠাই দিয়ে এই পাশে নিয়ে এসে
जेनेलिंगलि चक्रबृद्धि शेष कर उंट करते समस्या <laughs> बर्तमान मूल्य If we want to accumulate, जो दिया हम रे पेते चाहे सोंचे करते से accumulate माने सोंचे करा ताकि ten thousand या seven percent compounded quant एक quantity ऐसे रहा वे quarterly after five years और तो quarterly बोलते हम रे बुझे में वन बी फोर तो लांग के बाज भी बंग जे तो present value नहीं तो लांग present value डिपेंड करता है एक शुद्ध दिया हम रा एक तो शुद्ध दिया हम रे काज बोल कर बोलते हैं जो दिया present value वाला वैसे शुद्ध चले करा जाए किंतु � मान <laughs> शेष कर आलोचना देखार सबा चैनल करनी 
तुम्हारे चैनल अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर कर समस्या देखा दी कमेंट बक्स ओपन आज जो समस्या को छुटे थको तुम्हें जाना पर भूल संशोधन कर चेषा करब और जो परामर्श थे दीते जो समस्या थे तो बुझे लिखते बुझे बोलते पर तुम्हारा यूट्यूब कमेंट करते व्यर्थ हो फेसबुक ग्रुप आज स्कूल अफ कमार्स फेसबुक पेज स्कूल अफ कमार्स तुम्हारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुपे जयन कर समस्या जाना तुम्हारे समस्या समाधान कर चेषा कर तो आज के मत विदाय आल्ला